ஜாக்கி சினிமா சேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் பக்கா திரைப்படத்துடைய வீடியோ மசூத் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் எடுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சினிமாஸுடைய செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் இந்த படத்தோட கதை என்னென்னா பொம்மை விற்கிறவருங்க திருவிழா திருவிழாவாக போய் பொம்மை விற்கிறவர் யார் பாண்டி அவர் தான் வந்து விக்ரம் பிரபு இந்த பொம்மை விற்கிறப்ப வந்து அந்த பொம்மை விற்கிறதுல என்ன நுணுக்கமான விதத்தில் அவர் பொம்மை விற்றாருன்னு தெரியல பிந்து மாதவிக்கு அந்த ஒரு பிரசிடண்ட் இருக்கணும் பிந்து மாதவிக்கு அவர் பிடிச்சி போச்சு பட் என்ன பண்ணுது அந்த பிந்து மாதவி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பையனை சுற்றி சுற்றி வருது விக்ரம் பொறுப்பவே சுற்றி சுற்றி வருது நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க அற்புதமான காட்சி இது இந்த திரைப்படம் வந்து ஆரம்பிக்கிறப்பே வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கோடு ஆரம்பிக்குது கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த அந்த திருவிழா சீன் மட்டும் இருபது நிமிஷத்துக்கு போதுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மூணு நாலஞ்சு ஊர் சீன் போட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபும் முடியுது செகண்ட் ஆல்ஃப் வந்து வேறு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் ஒரு மணி நேரம் அதான் கணக்கு அற்புதமான காட்சி எல்லாத்தையும் இதில் வந்து நெகிழ வைக்கக்கூடிய காட்சி என்னென்னா விக்ரம் பிரபு வந்து மயக்கணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சூரிக்கிட்ட வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து அவர் போட்டிருந்த அந்த சட்டையை வாங்கி போட்டுக்கிட்டு ஒரு ப்ளே பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அற்புதமான காட்சி என்னால் இந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவும் இந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை நான் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு காட்சி அது இதுக்கு வந்து இந்த 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 சூரியோட சட்டையை அந்த வேறு சட்டையை போட்டுக்கிட்டு தான் வந்து விக்ரம் பிரபு வந்து மயக்கணும்னா அப்படி ஒரு காதலே தேவையில்லைன்றும் நான் அப்படி ஒரு அற்புதமான காட்சி அது அந்த மாதிரி காட்சியில் நம்ம பார்த்தே இருக்க முடியாது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தாங்க அதை விட ஒரு சூப்பர் பிளே பண்ணுறாங்க அந்த பெரிய ராட்டணம் ஜெயின் வீல் இருக்குல்ல அதில் சுற்றுவாங்க அப்போ வந்து ஒரு செயின் வேறு போட்டுருவாங்க இது எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் அவங்க வந்து எதோ ஒன்று அவங்க கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குன்னு பார்த்தா அது அல்லாத விட சுவாரஸ்யம் அந்த செயின் எடுத்து அதை கொடுக்கறது போகிறது சான்ஸே இல்லை எதோ எந்த காட்சி நம்ம வந்து பாராட்டுறது எந்த காட்சியை விடுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அவ்வளோ சீன்ஸு ஐயோ என்னால் வந்து இந்த இந்த சீனா அந்த சீனா எது வந்து நெகிழ்ச்சியான சீன் எது நெகிழ் வச்ச சீன் எது காமெடி சீன்னு நம்மளால் வந்து தரம் பிரிக்கவே முடியல அப்படியான ஒரு சீன் இது பிந்து மாதவி வந்து அந்த பொம்மை விற்கிறவனுக்காக வந்து வீட்டை விட்டு ஓடிடுறாங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க அந்த பொம்மை விற்கிறவனை வந்து பார்த்தது என்ன ஒரு மூணு நாலு நாள் தான் அதிலே காதல் வந்து போச்சு எதிர்த்துக்கிட்டு ஊரை விட்டே ஓடுறாங்க அந்த பொம்மைக்காரனை பிடிக்கணுன்றதுக்காக ஸோ ஒவ்வொரு திருவிழாவும் பொம்மை விற்க ஒரு வாண்டு போய் தேடுறாங்க பார்த்தீங்களா கயல் ஆனந்தியை விட ரொம்ப அந்த காதலுக்காக தேடுற அந்த சீன்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி கயல் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் அந்த பொம்மைக்காரனை தேடிக்கிட்டு பிந்து மாதவி ஒரு ஒரு திருவிழாவாக போகிறாங்க எல்லாத்தோட ஒரு சம சூப்பரான ஒரு சீன் அதாவது ஒருத்தர் வந்து யானையை வந்து மானுன்னு சொல்ல இருப்பாங்க அது சம காமெடி அது விழுந்தும் சிரிச்ச நான் தேட்டரில் இப்படி வந்து எப்படி இந்த காமெடி ஸ்கிரிப்ட்லாம் எழுதுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படி ஒரு சான்ஸே கிடையாது நானும் வந்து படத்தில் எப்பயுமே எல்லா படத்துலேருந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லு இந்த படத்தில் சொல்கிறது எல்லாமே நல்ல விஷயம் தாங்க டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ ஓகே எல்லாத்த விட ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு அதாவது மூன்றாம் பிறை லாஸ்டில் வந்து அந்த அலுமினி பாத்திரத்தை கமல் அதுக்கு ஈடான ஒரு காட்சியை பிந்து மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அந்த சீன் சான்ஸே இல்லாத சீன் அது அந்த சீன் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது அதை விட அந்த பொம்மை விற்கிறதுக்காக வந்து அந்த பொம்மை வேணுமாங்க பொம்மை வேணுமாங்கன்னு அந்த மைக்லேயே வந்து அவங்க வந்து பொம்மை விற்கிறப்ப அதை விட அந்த யானை மாதிரிலாம் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க பாருங்க சான்ஸே இல்லைங்க அந்த சீனு ஐயோ அவ்வளோ அற்புதம் கண்ணில் தண்ணியே வந்துருச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு சீன் அதுவும் அந்த காதலுக்காக அவங்க வந்து அந்த மெனக்கிற அந்த இடங்கள்லாம் இருப்பாங்க சரிடா இதோட முடியுது இன்டர்வல் வந்து அதோட ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் ஒன்று முடியுது செகண்ட் ஆல்ஃபில் பார்த்தா நிக்கி கல்ரானு அவங்க வந்து ரஜினி ரசிகர் இவர் வந்து டோனி ரசிகர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு கிளாஷா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரஜினி ரசிகருக்கான விஷயங்களை மட்டும் ரஜினி வந்து பார்த்தாருனா அவர் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிடுவார் இங்கே வரவே மாட்டார் கட்சியும் தொடங்க மாட்டார் அவர் ஏற்கனவே வந்து நான் எப்போ வேணாலும் கட்சி துவங்குவோனாலும் தோ கண்டிப்பாக துவங்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இதில் அந்த ரஜினி ரசிகர் பண்ணுற வேலைகள்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அந்த அதுவும் லாஜிக்கோட பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப நிச்சயமாக அவர் வந்து இங்கே வர்றது சந்தேகம் தான் தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு வர்றது ஸோ அது முடிஞ்சுதா இவர் வந்து டோனிக்காக வந்து இவர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான காஸ்டியூம்ஸு யூ 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 ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபில் வந்து சூரி பண்ணுறாருனா செகண்ட் ஆல்ஃபில் வந்து சதீஷ் இந்த படத்தில் வந்து செம்ம ரைமிங்கான டைலாக்
ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து நிக்கி கல்ராணி கூட விக்ரம் பிரபுவோட சாங் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆலம்பனா கோட்டை பாண்டிச்சேரி போகிற ஈஸியாக ரோட்டில் இருக்கிற ஆலம்பனா கோட்டை எடுத்துக்காங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ரெண்டு பாட்டுமே வந்து நல்லாவும் இருந்தது சுச்சுவேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நம்ம பிந்து மாதவியோட காஸ்டியூம்ங்க அது ஓன் காஸ்டியூமாக இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக பிந்து மாதவிக்கு நம்ம வந்து ஒரு இந்த படத்துக்கு வந்து பாராட்டுன்னு பார்த்தா அந்த காஸ்டியூம் தான் அதுவும் வந்து அந்த க்ரீன் சாரி வந்து இன்ட்ரோலுக்கு பிறகு கிளைமேக்ஸ் அந்த க்ரீன் ஆஃப் சாரி வந்து சான்ஸே இல்லை ஸோ பிந்து மாதவியோட எல்லா காஸ்டியூம்ஸுமே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்த படத்தில் ரசிக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு இந்த படத்தில் சினிமாடர் வந்து சரவணன் அவருடைய வேலையில் எந்த குறையும் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நிறைய மெனக்கெட்டிருக்காரு ஏன்னா கபடியில் வந்து டப்புன்னு வந்து ஒரு போடு போடும் அந்த கபடி கபடின்னு சொல்லி நிக்கி கல்ராணி வந்து தரை அடிக்கும் தரை அடிக்கிறப்ப வந்து அந்த பவுடர்லாம் நல்லா போகிறோம் அதுக்கு ஒரு க்ளோஸ் அப்பு அதுக்கான ஒரு மெனக்கெடல் ஏதோ டைரக்ட் சொல்லிட்டார் நம்ம எடுக்கிறோம்லாம் இல்லாமல் அவர் வேலையை வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணிடுறாரு எஸ் எஸ் சூர்யா அவர் தான் அந்த திரைப்படத்தை வந்து இயக்கிறாரு இது எப்படி வந்து எனக்கு எஸ் எஸ் சூர்யாவோட திறமை மீது எனக்கு மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது அந்த எப்படின்னா எப்படி வந்து வந்து இவர் வந்து கதையை சொன்னார் எப்படி வந்து ஒரு சீனை வந்து அவர் கன்வே பண்ணார் எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சுக்கிட்டார் அப்படின்றது தான் அதுவும் அந்த மூன்றாம் பேருக்கு இணையான அந்த சீன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எப்படி வந்து பிந்து மாதவி ஒத்துக்கிட்டு நடித்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கிறான் எனக்கு படம் பார்க்குறப்ப அதுதான் வந்துட்டு பட் பிந்து மாதவி விக்ரம் பிரபு நிக்கி கல்ராணி சூரி அண்டு சதீஷ் இவங்கெல்லாம் இவங்க வாழ்க்கையில் இந்த திரைப்படத்தை மறக்கவே முடியாத ஒரு திரைப்படம் என்னைக்காவது வந்து போர் அடிக்கிறப்ப அந்த படத்தை போட்டு பார்த்தா கூட அந்த மன நினைவுகள் அப்படியே மூழ்கி அப்படியே சிலாகிச்சு இருப்பாங்க அந்த படத்தை திரும்ப அவங்களே பார்க்கும் பொழுது எல்லாத்தை விட ஒரு அற்புதமான ஒரு சீன் இருக்கு கிளைமேக்ஸில் வந்து ஜப்பானில் இருந்து நிக்கி கல்ராணி வர மாதிரி அதுக்கு பின்னணியில் ஜப்பானி செய்யலாம் போட்டு அவங்க வந்து அந்த டோக்கியோ பாஷை பேசி தேடடா சீனில் அடே உடம்புலாம் புல்லரிச்சுட்டு தலைவரை இப்படி ஒரு திரைப்படம் வந்து தமிழ் திரைப்படம் வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாது அற்புதமான ஒரு திரைப்படமும் கூட ஜாக்கி சினிமா ரசிகர்கள் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்து உய வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய ஆசை எல்லாம் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் தான் கொடுக்கலாம் இது வேற இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தோம்னா நீ எல்லாம் நீங்களாம் என்ன வந்து இப்படி சொல்கிற உனக்கு படம் எடுக்க தெரியுமா அப்படி இப்படிலாம் வந்து கேள்வி கேட்டுருக்காங்க படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சினிமா சொல்லக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஐந்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா சந்தோஷமா ரைட் வேறு என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எப்படி சொல்லுவோம் நான் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி கூறி விடுவது உங்கள் ஜாக்கி சக